గుడ్ ఈవినింగ్ టు హెచ్ఎం టీ వివర్స్ దిస్ ఇస్ కార్తిక్ నాగడి ద ఫౌండర్ ఆఫ్ సాస్ట్రా ట్రేడింగ్ కమ్యూనిటీ ఇంకా ఈ వీడియోలో మనం ఒకసారి నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఈ రోజు జరిగిన ప్రైస్ యాక్షన్ స్టడీ చేసుకుని అండ్ అకార్డింగ్ టు అవైలబుల్ డేటా రేపటికి ట్రేడ్ ప్లాన్ రెడీ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం నిఫ్టీ డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో చూసుకుంటే మనకు ఒక బుల్లిష్ క్యాండిల్ అయితే విట్నెస్ చేయొచ్చు ఈ రోజు ఓవరాల్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ ఏదైతే సైకలాజికల్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ అనుకుంటున్నామో సిక్స్టీన్ థౌసండ్ పైన మార్కెట్ క్లోజింగ్ జరిగింది అండ్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా వీ హ్యావ్ విట్నెస్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ బుల్లిష్ క్యాండిల్ బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీస్ అనేది కంప్లీట్ పాజిటివ్ అని మాట్లాడుకోవచ్చు బికాస్ విత్ లెవెల్స్ మెన్షన్ చేసుకుంటే వీ హ్యావ్ బీన్ విట్నెసింగ్ మేజర్ ట్రెండ్ లైన్ రిజెక్షన్ అయితే మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ విట్నెస్ చేస్తాం లైక్ దిస్ వాజ్ ది రీజన్ మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి బిగ్ కరెక్షన్ అగైన్ ఇక్కడ రిజెక్షన్ వచ్చింది అండ్ ఈ రీజన్ దగ్గర కూడా కొంత ఫైవ్ టూ డేస్ కన్సాలిడేషన్ టు లైక్ ఆ లెవెల్ దగ్గర ఒకరోజు హ్యూజ్ సెల్లింగ్ అండ్ అగైన్ నేను బైయింగ్ జరిగింది అండ్ మోర్ ఓవర్ లైక్ ఆ లెవెల్ నుంచి బయటకు వచ్చి అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ థర్టీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన కూడా క్లోజింగ్ జరిగింది సో చాలా స్ట్రాంగ్ బయింగ్ యాక్టివిటీ అండ్ మోర్ ఓవర్ మార్కెట్లో బయర్స్ పార్టిసిపేషన్ ఏ లెవెల్ ఉందో మనం అయితే ప్రాపర్గా విట్నెస్ చేస్తాం బట్ ఈరోజు జరిగిన యాక్టివిటీ సస్టైన్ అవుతుందా ఆర్ ఎస్ రేపటికి ట్రేడ్ ప్లాన్ నించాలని ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈరోజు మార్కెట్ రైజ్ అవ్వడానికి రీజన్స్ అంటే మెన్షన్ చేసుకుందాం ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యాజ్ యూజువల్గా లైక్ నేను ఏది ఏ రీజన్ అయితే మార్కెట్ లైక్ రికవరీ జరిగిందో ఈ రోజు కూడా సేమ్ రీజన్ లైక్ కంప్లీట్గా క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ అనేది కూల్ ఆఫ్ అయింది లైక్ లైక్ ఇట్స్ బిలో సమ్వే క్లోజ్ టు హండ్రెడ్ డాలర్స్ కంటే లైక్ తక్కువ లైక్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైన్ డాలర్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సంథింగ్ ఫైవ్ ఈ డాలర్ వరకు రీచ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ నైంటీ ఎయిట్ డాలర్స్ నుంచి సమ్వే క్లోజ్ టు వన్ జీరో వన్ డాలర్ ఈ వాల్యూ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ సైన్ బికాస్ ప్రీవియస్ ట్రేడింగ్ స్టేషన్స్ ఆర్ ఎస్ లాస్ట్ వీక్స్లో చూసుకుంటే సమ్వే క్లోజ్ టు వన్ ట్వంటీ డాలర్ వన్ టెన్ డాలర్ ఈ హై లెవెల్లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే కూల్ ఆఫ్ అయిందో ఓవరాల్ ఎకనామీ మొత్తం కొంత స్టెబిలైజ్ అవుతుంది గ్లోబల్ ఎకనామీ సో అందుకని మనం కంప్లీట్గా గ్లోబల్ మార్కెట్స్లో ఆ రికవరీ అయితే విట్నెస్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇంకో ఎందరి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసరికి నేను ఎఫ్ఐఎంసి మీటింగ్ కూడా జరిగింది సో దాని నుంచి మార్కెట్ ని ఇంపాక్ట్ చేసే అప్డేట్ అయితే ఇంకా రాలేదు సో నెక్స్ట్ వీక్ మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా ఉంది కాబట్టి మైట్ బీ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ లైక్ కొంత వాలిటైటీ విట్నెస్ చేయొచ్చు దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం బట్ మార్కెట్ ఈరోజు కంప్లీట్గా రికవర్ అవడానికి మేజర్ రీజన్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ కూల్ ఆఫ్ అవ్వడం సో దాని ద్వారా మనం నాట్ ఓన్లీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో కంప్లీట్ ఇండైసెస్ అన్నిట్లో కూడా కొంత పాజిటివ్ క్లోజింగ్ అండ్ ఓవరాల్ గ్లోబల్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్ కూడా ఓవరాల్ కంప్లీట్ అన్ని సెక్టర్స్ కూడా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేసినాయి పర్టికులర్ మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ చూసుకుంటే లైక్ మోర్ ఓవర్ లైక్ ఎఫ్ఎంసిజి ఆటో సెక్టర్ లైక్ లాస్ట్ టూ వీక్స్ నుంచి మాట్లాడుకున్నాం బట్ అవి కొంచెం కన్సల్టేషన్ తో మైనర్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరిగిన మెటల్ స్టాక్స్ చాలా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేసినాయి ఇఫ్ యూ కెన్ విట్నెస్ మెటల్ ఆల్మోస్ట్ సమ్వే క్లోజ్ టు టూ థర్టీ నుంచి స్ట్రాంగ్ రికవరీ జరిగింది మెటల్ స్టాక్స్ లో అండ్ మోర్ ఓవర్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ పిఎస్ బ్యాంకింగ్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఎస్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ అవ్వచ్చు చాలా స్ట్రాంగ్ గా పర్ఫామ్ చేసినాయి సో దీస్ ఆర్ ది మేజర్ సెక్టర్స్ విచ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ అవర్ మార్కెట్స్ మనం ఒకసారి నిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ చూసుకుంటే మార్కెట్ ఈ రోజు గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ జరిగిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాండిల్ ఎక్కడి నుంచి అయితే రిజెక్షన్ వచ్చిందో కంప్లీట్ గా ఆ లెవెల్ దగ్గర మాక్సిమం మల్టిపుల్ టైమ్స్ రీటెస్ట్ జరిగింది అండ్ నిఫ్టీ కంప్లీట్ గా కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉంది కంప్లీట్ గా ఫ్లాట్ సినార్ ఉంది కాబట్టి టూ ఓ క్లాక్ తర్వాత నుంచి కొంత వాలిటైల్ మూమెంట్స్ వచ్చింది మైట్ బీ ఎక్స్పైరీ క్లోజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో పీపుల్ ఎగ్జిట్ అవ్వడం ఆర్ ఎస్ అగ్రెసివ్గా మళ్ళీ అగైన్ ఫ్రెష్ పోర్షన్స్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి సో డెఫినెట్లీ ఈ మినిమం వాలిటైల్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ మోర్ ఓవర్ మెజార్టీ ఆఫ్ ద టైమ్ మార్కెట్ అనేది సమ్వే క్లోజ్ టు సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఈ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్లోనే చాలా ప్రాపర్గా కన్సల్టేట్ అయింది సో మైట్ బీ ఆప్షన్ బయోతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆప్షన్ సెలర్స్ ది గుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ప్రాపర్ మనీ అండ్ సో మనం రేపటికి మనం ప్రాపర్గా మెన్షన్ చేసుకోవాల్సిన లెవెల్ వచ్చేసరికి సమ్వే క్లోజ్ టు సిక్స్టీన్ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ నుంచి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ వరకు ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుందాం బికాస్ సో ఈ లెవెల్ దగ్గర మనకి త్రీ టైమ్స్
క్రూడ్ ఇన్వెంటరీస్ సో దీని కూడా మీరు ప్రాపర్గా ట్రాక్ చేసుకోండి లైక్ ఈ న్యూస్ మీరు ట్రాక్ చేసుకుని దీని అవుట్పుట్ అనేది మార్కెట్ని డెఫినెట్లీ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ని నైట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ యూరోపియన్ ఫ్యూచర్స్ని కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో దాని తగ్గట్టు రేపు మార్కెట్స్లో యాక్టివిటీ జరుగుతుంది సో కంప్లీట్గా మార్కెట్లో ఇప్పుడు లైక్ ఫండమెంటల్ బేసిస్ మీద లైక్ ఓవర్స్ ఓవరాల్ ఎకనామీని ఇంపాక్ట్ చేసే సినారీస్ మీద ఆ న్యూస్ ఫ్లో బట్టే మార్కెట్ ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ మనం ప్రైజ్ యాక్షన్ కంటే న్యూస్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇచ్చుకోవాలి సో ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడుకున్న పారామీటర్స్ బట్టి రేపు ట్రేడ్ ప్లాన్ కూడా వెరీ సింపుల్ సో ఇప్పటికీ నేను మార్కెట్లో న్యూట్రల్ బేసిస్తోనే ఉంటాను ఐఎమ్ నాట్ కంప్లీట్లీ బుల్లిష్ అంటిల్ ఓవర్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ బ్రేక్ చేసి పైన సస్టైన్ అయ్యేంత వరకు కూడా నేను స్ట్రాంగ్ బుల్లిష్ సైడ్ అయితే మార్కెట్లో ఉండదలుచుకోవట్లేదు సో రేపు ట్రేడ్ ప్లాన్ కూడా మనం న్యూట్రల్ బేసిస్తో ఉందాం అండ్ ఈరోజు మనం ఆప్షన్ అనాలిసిస్ అప్డేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ ఎందుకంటే ఎక్స్పైరీ క్లోజ్ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పైరీకి మైట్ బీ పీపుల్ ఎక్కువ పోషన్స్ తీసుకోరు అండ్ చాలా మంది పీపుల్ ఏంటంటే ఇలాంటి వాలంటైర్ మూమెంట్స్ చూస్తున్నప్పుడు మెజార్టీ ఆఫ్ ది పీపుల్ విల్ టేక్ పోషన్స్ ఆన్ మండే బికాజ్ రేపు ఫ్రైడే కాబట్టి అండ్ మోర్ ఓవర్ రేపు నైట్ మనకి టీసీఎస్ రిజల్ట్స్ కూడా వస్తున్నాయి సో దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సో వన్స్ న్యూస్ మొత్తం తెలిసిన తర్వాత మార్కెట్ కొంత స్టెబిలైజ్ అయిన తర్వాత కొంత ప్రాపర్గా మండే పోషన్స్ తీసుకుంటారు సో దట్స్ వై మీరు రేపు ఇంట్రాడే పోషన్స్ చేస్తున్నా సరే కంప్లీట్ రేపు ఎగ్జిట్ అయిపోండి దాన్ని మీరు డెలివరీకి క్యారీ చేయండి వాట్ ఎవర్ ఇంట్రాడేకి అయితే ఆబ్వియస్లీ ఎగ్జిట్ అవుతారు బట్ మీరు పోషన్స్ తీసుకుంటే మాత్రం ఓవర్నే రిస్క్ చేయడానికి ట్రై చేయదు ఇఫ్ ఇన్ కేసు రిస్క్ తీసుకున్న ప్రాపర్ హెడ్జింగ్ అయితే ఫాలో అవ్వండి మైట్ బి మనం న్యూట్రల్ బేసిస్ మీద ఉన్న మార్కెట్స్ అనేది గ్లోబల్ సెంటిమెంట్ కంప్లీట్ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి సో దాని తగ్గట్టే మనం రేపు ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఓవర్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్ ట్రేడ్ అయ్యి క్రూడల్ ప్రైజెస్ కనుక అదే లెవెల్లో కూల్ ఆఫ్ అండ్ లెవెల్లోనే ట్రేడింగ్ జరుగుతున్నట్లయితే అండ్ రేపు మార్నింగ్ కూడా గ్లోబల్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్ పాజిటివ్ ఉంటే మనం ఆబ్వియస్లీ బుల్లిస్ సైడ్ ఉండాలి బికాస్ సెంటిమెంట్ అలా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఓవరాల్ సెంటిమెంట్ we are talking about tomorrow trade plan so andukani ee parameters anni kuda positive unte rapid buying opportunity kosam wait chedam so buying opportunity meer aggressive gap up aina appudu meer buy cheyadu ee roju kuda manam plan chestunnam gap up aina appudu immediate ga option buyer buy cheyadu complete ga market aa gap fill ayyanta varaku wait cheyanu cheppanu and more over manaku opportunity ee roju aithe raaledu if in case meeku opportunity raakapothe that's okay fine ee roju kaapothe rape ostundi ante gaani market ni chase cheyadu rape kuda simple thing guys if in case markets ganaka gap up opening jarigithe మీరు బ్యాక్ టు బ్యాక్ బయింగ్ అయితే చేయొద్దు సో యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ది ప్రాపర్ సపోర్ట్ సో ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఈ లెవెల్ దగ్గర ఓపెనింగ్ జరిగితే సిక్స్టీన్ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ ఈ లెవెల్ దగ్గర సపోర్ట్ వచ్చేంత వరకు వేయచ్చు బికాస్ ఈరోజు మల్టిపుల్ టైమ్స్ మార్కెట్ ఈ లెవెల్ ని బ్రేక్ చేయడానికి ట్రై చేసి ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి సో వన్స్ ఈ రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్ చేస్తే సపోర్ట్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ నుంచి ఈవెన్ మనం ఎంట్రీ తీసుకున్న ప్రాపర్ మూమెంట్ ఏమి క్యాచ్ చేసుకోవచ్చు సో దట్స్ ద సింపుల్ ట్రేడ్ ప్లాన్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ జరిగితే అలా కాకుండా ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ కానీ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ జరిగినా సరే ఓవరాల్ గా ఈ లెవెల్ దగ్గర బయింగ్ ఆపర్చునిటీ కోసం వెయిట్ చేయండి సో ఓవరాల్ సెంటిమెంట్ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లొకేషన్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ ది బయింగ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ లొకేషన్ ఓకే సో యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పాసిబుల్ వేర్ యాజ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూసుకుంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొంత వాలటైల్ మూమెంట్స్ కనిపిస్తుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో లాస్ట్ టూ డేస్ నుంచి కూడా కొంత అగ్రెసివ్ బయింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయినా సింపుల్ థింగ్ ఐస్ మనకి గ్యాప్ అప్ అయితే మనం చేస్ చేయొద్దు కంప్లీట్గా ఈ లెవెల్ ఎక్కడ ఓపెనింగ్ జరిగినా ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ జరిగినా అగైన్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈ లెవెల్ వచ్చిన తర్వాత సపోర్ట్ తీసుకుంటే మనం ఎంట్రీ తీసుకుందాం ఆర్ఎస్ మార్కెట్ ఈ లెవెల్ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకుందాం అంతేగాని లైక్ ఎక్కడ ఓపెనింగ్ జరిగినా మార్కెట్ ఫాలో అవుతున్నా మనం చేసేది బికాస్ గ్లోబల్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్ తగ్గట్టే మనం ఫాలో అవుతాం యాజ్ వి డిస్కస్డ్ కంప్లీట్గా లాస్ట్ టూ టు త్రీ డేస్ నుంచి ఎకనామీని ఇంపాక్ట్ చేసే పారామీటర్స్ బట్టి న్యూస్ బట్టే మార్కెట్ మూవ్ అవుతుంది నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రైజ్ యాక్షన్ సో వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ అకార్డింగ్ టు సెంటిమెంట్ సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లొకేషన్ and this is the second location where you have to look for the buying opportunity so rep morning aithe man youtube channel sahasra trading lo live lo koddam according to market sentiment live trading chedam 9:30 nunchi 11:30 varaku if in case man youtube channel meer follow avuthe so please do follow our channel sahasra trading i hope ee video meeku nachindanu anukuntunnanu and useful kuda avuthundanu anukuntunnanu so thanks for watching the video this is karthik nagadi signing off jai hind